ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോ ഇറങ്ങിയ വഴിയെ തന്നെ തിരിച്ചു കയറി വാ എന്താ രമേഷ് അല്ല ഇനി ഇവിടെ നിന്ന പിന്നെ രാത്രി എങ്ങോട്ട് പോവും പോലീസിന്റെ കൈ ചെന്ന് പെട്ട തൽക്കാലം താൻ കയറി വാ എന്ത് വേണമെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം സൂക്ഷിക്കണം ആരുടെയും കണ്ടുപെടരുത് സത്യം പറഞ്ഞത് സത്യം ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോ ചോരയിൽ കുളിച്ച് മരിച്ച് കിടക്കായിരുന്നു എന്താലോചിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല നന്നായി ആ ദുഷ്ടൻ എന്റെ അമ്മയെ വേദനിപ്പിച്ചതിനുള്ള ശിക്ഷ അവന് കിട്ടി അവനത് വേണം ഞാനൊന്ന് കുളിക്കട്ടെ തലയാകെ പെരുവേർക്കുന്നു മേലാകെ ചുട്ടു കൊള്ളുന്നത് പോലെ രമേശ് എന്തിനാ നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് എങ്ങും പോകരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ അത് മുറിയിലറ്റക്കായപ്പോ എനിക്കെന്തോ വല്ലാത്ത പേടിയായി അമ്മയെ കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോ നെഞ്ച് പൊട്ടണ പോലെ തോന്നി എത്രയും വേഗം ആസ്പത്രിയിലെത്തി അമ്മയെ കാണണമെന്ന് മാത്രമായി മനസ്സിൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് വാതിലിന്റെ മുകളിൽ താക്കോലെടുത്തു പിന്നെ എങ്ങനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ല ആശുപത്രി കുമാരം എടുത്തല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ നന്ദംകോട് റോഡിലെത്തി അത് ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നപ്പോ മൊത്തം പോലീസ് അവിടെ നിന്ന് കഷ്ടിച്ചാ രക്ഷപ്പെട്ടത് പിന്നെ എങ്ങോട്ട് ഓടണമെന്നറിയാതെ കണ്ട വഴി കൂടെ ഓടി പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെയും പിന്നെയും കാണണമെന്നൊരു തോന്നൽ എന്താ വിളിച്ചത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല അച്ഛൻ വന്നിട്ട് പോരെ സർ അച്ഛനെ അല്ല ഇവരെ കാണാനാ ഞാൻ വന്നത് ലേഡി സോഷ്യൽ മദ്യത്തിന്റെ കണ്ട ഞാൻ അച്ഛനെ ഒന്നുകൂടി ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് വരാം വളരെ ബോൾഡായ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർപേഴ്സൺ ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കാനും വേർക്കാനും ഒന്നും പാടില്ലല്ലോ എന്ത് പറ്റി രമേഷിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ സാർ രമേഷിനെ കുറിച്ച് അറിയാനല്ല മിനിസ്റ്റർ നടേശന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് മരിച്ചതല്ല കൊന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടില്ല കൊന്നയാൾ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞതുമില്ല നിങ്ങളോട് വല്ലതും പറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ ഇയാളെ അറിയോ അതല്ല ഇയാളെ അറിയോ ഇല്ല സാർ താൻ പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരിൽ ഈ കുട്ടിയുണ്ടോ തന്നെ ഇത് തന്നെ സാർ സോഫിയോഗ്രാഫ് കുളിക്കുകയാണോ അല്ല കുളിക്കും പോലെ കളിക്കുകയാണോ സഞ്ചരിച്ച വണ്ടി സ്കൂട്ടി പെപ്പ് ചെന്നു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തു പറഞ്ഞിങ്ങ് പോന്നു ഇല്ല സാർ ഞങ്ങളോട് ചെന്നപ്പോ മിനിസ്റ്റർ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് മരിച്ചു കിടക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ പോയിരുന്നു ദുർഗ സാനിയ മിർസയോട് ബാത്റൂം തുറക്കാൻ പറയൂ കുട്ടി ബഹുഭാഷ വേണ്ട മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാ മതി ഒരുപാട് കുളിച്ചാ പനി പിടിക്കും വാതിൽ തുറക്കു കൂട്ടി ഹ 
കുളിക്കുകയാണെങ്കിലും കുളിക്കല്ലെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ത് നടപടി എടുക്കണമെന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല ഒന്ന് കിണിക്കാണോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അന്തസ്സിനെ പറ്റി ഓർമ്മ വേണം അയ്യോ സാർ ഞാനത് അറിയാതെ എന്റെ ലൈഫിലെ ആദ്യത്തെ സംഭവമാണിത് ആ കുട്ടിയോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രസ് എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറയും ലേഖ വരും ഞാൻ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ സമയത്ത് മിനിസ്റ്ററെ കാണാൻ പോയത് രമേശ് പോലീസിന്റെ കൈ പെട്ടാ പിന്നെ ബോഡി പോലും കാണാൻ പറ്റില്ലെന്ന് സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ആകെ പേടിച്ചു പോയി സ്റ്റീഫൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെബൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലീഡർ അല്ലേ അതെ സർ അവനാണ് ഞങ്ങള് രമേഷിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് രമേഷിനെ പോലീസ് പിടിച്ചോ സർ അത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല രമേഷ് രമേഷ് പേടിക്കണ്ട അവര് പുറത്തേക്ക് പോയി ഞങ്ങോട്ട് നോക്കി എന്റെ ജീവൻ കളഞ്ഞ് ഞാൻ അതിനെ രക്ഷിക്കും ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല സത്യം അപ്പൊ സമയത്രയായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ട് എട്ടര ഒൻപത് ആയി കാണും സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഒന്നുകിൽ എട്ടര അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് പറയുന്ന ഓരോ ഉത്തരവും സൂക്ഷിക്കണം തെറ്റി പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരം മതി കൊലക്കയറി വിടാൻ എനിക്ക് കൃത്യമായി ഓർമ്മയില്ല സാർ ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം മറന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് വിശ്വസിക്കണം അല്ലേ സാർ ലേഖ മുറിയിലിരുന്നോളൂ ഞാൻ വിളിപ്പിക്ക ജോലി ഇരിക്കും കുളിക്കുമ്പോ കഥ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതും ബാച്ചിലറായ എന്റെ മുമ്പില് സോറി സാർ പെട്ടെന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി എന്തിനാ പേടിച്ചത് അത് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സത്യസന്ധമായി മറുപടി പറയണം പേടിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ രീതിയാ രണ്ടാളും പറയുന്നതിന് വല്ല പൊരുത്തക്കേടോ കള്ളത്തരുണ്ടോന്ന് അറിയാനാ ഈ പറഞ്ഞതല്ല സത്യമാണല്ലോ അതെ സർ ഒരു മാറ്റമില്ലല്ലോ ഇല്ല എക്സ്ക്യൂസ് മിസ് സാർ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ തിരുമേനെ കാണാൻ പോയിട്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല സമയം ഒരുപാടായി ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നേരം വെളുത്തിട്ട് പോരെ സർ അത് നിങ്ങളാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അയ്യോ സർ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ഇവരെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാം സാർ ദേവി ഇത് ഈ രാത്രിയിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ അന്തസ്സിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോവില്ല സാർ ഓക്കെ നാളെ ഞാൻ പറയുന്നിടത്ത് ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ് പട്ടിയുടെ അവസ്ഥ അറിയാലോ ദുർഗാ കമാൺ ഇനി ഈ അങ്കിൾ നൽകും ഇതുവരെ ഇൻക്വസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ തീരും സാർ ആദ്യ രാവിലെ തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന പറഞ്ഞോണ്ട് ബന്ധുക്കളും മിനിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഏറ്റിന് പുറത്താണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കാരും ജനങ്ങൾ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുക താൻ ഈ ഫോർമാലിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേ അതെങ്ങനെ സാർ ഡേലൈറ്റിലല്ലാതെ ഇൻക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നല്ലേ നിയമം തന്റെ ഒരു നിയമം മരിച്ചത് സാധാരണക്കാരനല്ല ഹോം മിനിസ്റ്ററാ ക്രമസമാധാനം തകർന്നാലേ ഉത്തരവാദിത്വം പറയേണ്ട ഞാനാ ഡി ജി പി ആണ് ഈ ഡൽഹി നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല ആംബുലൻസ് എത്തിയോടോ എത്തി സാർ എന്നാ ബോഡി എടുത്തോളാൻ പറ എന്റെ കർത്താവെ എന്റെ ദൈവമേ സഭയ്ക്കും തിരുമേനിമാർക്കും ഇപ്പൊ മോശ കാലഘട്ട പിന്നെ വൈദികനായ എന്റെ കാര്യം പറയണോ എനിക്കാകെ തല കറങ്ങുന്നത് പോലെ അതെന്നാ ടെൻഷൻ മാറ്റാൻ നീ രാവിലെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം വിട്ടോ പോലീസുകാർക്ക് സംശയിക്കാൻ ഇത് മതി സൂക്ഷിച്ചു വേണം വിവാഹം നടക്കാം വീടിന്റെ മുൻവശം നിറയെ പോലീസാ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല സാർ ബോഡി ഞങ്ങൾക്ക് അകത്ത് കയറി ഒന്ന് കാണാമോ സാർ ലോ ഇപ്പൊ ആരെ അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടാൻ നിവർത്തിയില്ല ബോഡി ഉടനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് കൊണ്ടുപോകും ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിക്കും എല്ലാരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം രാഷ്ട്രീയം അല്ലേ ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ ഇന്നലെ കോളേജിലുണ്ടായ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഒന്നും തീർത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല ശരി ശരി അവിടെ എന്തോ ബോംബ് പൊട്ടലും ബഹളം കാണാൻ ദിനേശിന് വരാൻ പറ്റില്ല വിഗ്രഹം 
വിഘ്നേശ്വരൻ അയാൾ എന്താ നായ മണക്കുന്നതിൽ കുഞ്ഞിടുന്ന മണപ്പിക്കുന്നത് പോലീസ് നായയുടെ പണി കൂടി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക മേലധികാരി ആയിപ്പോയില്ലേ സാർ ഈ ഓയൽ കളർന്ന് മണ്ണെടുക്കണം എടോ കമ്മീഷണറെ താൻ ഇവിടെ കുഞ്ഞിരുന്ന് എന്തെടുക്കുവാടോ മണ്ണെണ്ണ കലർത്തിയ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ഓടിക്കുന്ന ഓടി അലഞ്ഞ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഓടുന്നതാണോ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഓടുന്നതാണോ എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഓട്ടോയിൽ വന്ന ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്ക് പലതും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സാർ നടേശൻ സാറിന്റെ കുക്കായിരുന്ന അറുമുഖന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അവൻ ഇന്നലെ രാത്രി പോയിട്ട് ഇതുവരെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല നടേശൻ സാറിന് ശത്രുക്കളായിട്ടാരെങ്കിലും ഉണ്ട് അടുത്താൽ ഏത് ശത്രുവും നടേശൻ സാറിന്റെ മിത്രമാ പിന്നെ അകലത്തിൽ ഒരു ശത്രുവുണ്ട് നടേശൻ സാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആള് അതാരാ ലീഡർ കെ ആർ കൊച്ചുമകളായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു പോയി അതിന്റെ കുഴപ്പ രണ്ടാളും കൂടി ഇത്രേ ഒപ്പിക്കുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല വേണ്ടാത്ത റിസ്ക് എടുക്കണ്ട മോളോട് മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞതല്ലേ രാത്രി സമയത്ത് ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നടേശനെ കാണാൻ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് ആള് മരിച്ചെങ്കിലും അവന്റെ കയ്യിലിരിപ്പിനെ പറ്റി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലത്ത് കുട്ടികളെ വിളിച്ചു വരുത്തണമായിരുന്നു സംശയം തോന്നുന്നവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പോലീസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ സാർ ചിലപ്പോ ഇവർ ഈ കേസിലെ പ്രതികളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന സാക്ഷികളായിരിക്കാം രണ്ടായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അച്ഛനും അമ്മയും കൊച്ചിലെ മരിച്ച കുട്ടിയല്ലേ ജോലിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സ്ഥലത്തും ഇല്ല അവരെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ ഇവരെ ഇപ്പൊ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നില്ല ചില വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് വിട്ടേക്കാം കമാ വരും ചെല്ല നടേശൻ സാറെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് സാറാണല്ലോ രണ്ടു വാക്ക് എന്റെ വിരൽ തുമ്പിൽ തൂങ്ങിയാണ് അവൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്നത് പിന്നീട് എന്നെ വിട്ടുപോയെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഇത്രയും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തികൾ വളരെ കുറവാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഒരു മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് പോലെയാണ് എനിക്കൊന്നും അറിയണ്ട എന്റെ മോനെ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടാ പോയത് അവൻ എവിടെ പോയി അവനില്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്മച്ചയുടെ സെന്റിമെന്റ്സ് കലക്കുന്നുണ്ടല്ലോടാ ഇടിയങ്കർത്ത പാപ്പച്ചൻ കോൺട്രാക്ടറുടെ മോനല്ലേ അല്ല സ്റ്റീഫന്റെ തന്തയാ പാപ്പച്ചൻ കോൺട്രാക്ടർ ഉറപ്പുണ്ടോ കണ്ടോ അവൻ ഉറപ്പില്ല മിണ്ടി പോകരുത് മോന്റെ കൈക്ക് എന്താ പറ്റി ബൈക്കിന്ന് വീണതാ ഈശോ വിഷയാക്കി സുധി 